शिखे दी बंधुरा उन्नीस नम्बर अंक समाधान करब देखो उन्नीस नम्बर आज थार्टी सिक्स माइनस टुएल्व एक्स प्लस एक्स स्कोर ये क्यों करते उन्नीस नम्बर अंक क्योंकि चाहले देखो ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर मैं जस्ट तुम अंक करार पूर्व ये जिस सजा नार चेषा कर रखम को सूत्र करा जाए जो ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर जेहतु सूत्र चिन्हगुल आखने माइनस माइनस मिले गलो ये प्लस थार कथा सूत्र प्लस मिले गलो कष्ट ए स्कोयर बी स्कोयर बनाना जाए कि ना हाँ आप देखते पेलम ये क्योंकि ये धरण इच्छा कर ले नम्बर सूत्रटार रूप दीते ताहोले ये जो अंक जो आप टेक्निक की बोझार उपाय की यही तुम्हारे सहज कर दीची यपारे अंकगल प्रथम अंक दिखे तक तुम्हें बुझते हैं कि सूत्र रूपे देवा जाए कि ना ये सब चेत बस क्या हे तुम्हारे सूत्रगुल सब चेत बस बस मने रखा सूत्र मने रखा मिडिल टर्म देखे चिने फलार उपाय एरपर आसो तेल ये चाहले क्योंकि सूत्र दीते छत्तीस छयर उपर वर्ग कर ले छत्तीस है ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर हमें बिल्कुल यह धरण अंक समाधान करते गले प्रथम ए बेर कर सब शेषे बी बी बोलते एक्स रूपर स्कोयर तो तेल बी बोलते हमारे एक्स है तेल ए बोलते ए सिक्स है ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर ये टूटा बसा सूत्र टू ए टुएल्व एक्स के क्यों भांगते हैं टुएल्व एक्स के अनेक भाव नाना भाव भांगा जाए क्यों हमें एम भाव भांगब जाते सूत्र है आर टुएल्व ठीक थे ता ए स्कोयर माइनस टू ए ए बोलते का पाई एक आगे सिक्स ए स्कोयर माइनस टू ए बी बोलते का पाई एक्स के पाई देखो तेल ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर ये तो मान कोवर्तन है ना छय बारो कर छत्तीस एक्स बारो कर एक्स स्कोयर छयने बारो एक्स मिले गलो तेल सूत्र हे कि मैनेज ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर ए मैनेज वि होल स्कोयर ए मैनेज वि होल स्कोयर तेल सिक्स माइनस एक्स होल स्कोयर जिस जेहतु दुई बार आसे हमें कि दुई बार लिखते परिना अवश्य परि तो मैं लिखते हो सिक्स माइनस एक्स दुखित सिक्स माइनस एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स हमारे उन्नीस नम्बर समाधान हो गल बीस नम्बर अंक समाधान चले जाब बीस नम्बर आसे एक्स टू दि पावर सिक्स माइनस वाई टू दि पावर सिक्स अंकटा कि करते हमें क्योंकि अंक रखा चाहले घन सूत्र नीते आर वर्ग सूत्र नीते तो एक जेको एक वे अवलम्बन करी हमें एक्स रूपर किऊब रेखे तरह स्कोयर दिल माइनस वाइर उपर किऊब रेखे तरह स्कोयर दिल ये देखो तीन दुगुण छय मिले गलो तीन दुगुण छय मिले गलो बनीमय हमारे एक सूत्र हलो ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर यह दुई नम्बर सूत्र ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्र क्यी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए बोलते एक्स किऊब निजे और बी बोलते वाई किऊब तेल ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्र हे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी एन क्ष की शेष हमें क्योंकि उत्पादक आकार ही आसे ना एन क्योंकि देखो लक्ष्य करो आब सूत्र हे ए किऊ प्लस बी किऊबर सूत्र हे ए किऊ माइनस बी किऊबर सूत्र हे तीन और चार सूत्र मजार बेपार हलो बीस नम्बर हे एम एक अंक जर मध्य देखो परस्पर परपर तीनटे सूत्र व्यवहार हो पहले ए किऊ प्लस बी किऊबर सूत्र हमें लिखे जी खूब भलोक ही जी ए प्लस बी इंटू ए स्कोयर माइनस ए वि प्लस बी स्कोयर अनुरूप भाव ए किऊब माइनस बी किऊबर सूत्र हे ए माइनस बी इंटू ए स्कोयर प्लस ए वि ए वि बोलते एक्स वाई ए वि प्लस बी स्कोयर अंक समाधान हो गल ये हलो हमारे बीस नम्बर समाधान आशा करी बीस नम्बर बुझते पे एरपर हमारे उन्नीस बीस एन करब एक नम्बर देखो एक नम्बर आ x माइनस वाई तरपे हे होल किऊब माइनस जेट तरह किऊब लक्ष्य करो तो ये पुरोटा के जो ए धरि और जेट के बी धरि तेल ए किऊब माइनस बी किऊबर सूत्र पासी ना चार नम्बर सूत्रता ए किऊब माइनस बी किऊब हाँ हमें सेटाई पासी तेल ए किऊब माइनस बी किऊबर सूत्र करब ए बोलते एक्स माइनस वाई और बी बोलते जेट तेल ए किऊब माइनस बी किऊबर सूत्र हे ए माइनस बी इंटू क्या सेकेंड बंधने दिखे बुझते ही पड़तेस कारण ये ए क्यों एक आना ए हे दुई पद समि नहीं ही एक ए मैं एक राशि जे कारण सेकेंड बंधन आसते है तेल ए माइनस बी इंटू ए स्कोयर ए बोलते एक्स माइनस वाई तरह होल स्कोयर ये फार्ष्ट ब्रैकेट व्यवहार हो तो तेजे सेकेंड ब्रैकेट नीते हैं तुम्हें जो अंक करते थकबा करते करते बुझे फिलबा कौन फार्ष्ट ब्रैकेट कौन सेकेंड ब्रैकेट नीते हैं तेल ए किऊब माइनस बी किऊबर सूत्र हे ए माइनस बी इंटू ए स्कोयर प्लस ए वि ए बोलते एक्स माइनस वाई इंटू बी बी बोलते जेट ए माइनस बी इंटू ए स्कोयर प्लस ए वि प्लस बी स्कोयर बी बोलते जेटर ऊपर स्कोयर सेकेंड पैकेट क्लोज हमें ये कि करते माइनस वाई माइनस जेट रेखे दिल इन्हें लक्ष्य करो 
আবার কিন্তু সূত্র হচ্ছে x মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এই যে এক নম্বর সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ জেড এ পুরোটার সাথে বন্ধনীটার সাথে গুণ আকারে আছে বন্ধনী তুলে দেবো জেড দ্বারা এক্সকে গুণ দিলে হবে এক্স জেড প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস জেড দ্বারা ওয়াইকে গুণ দিলে হবে ওয়াই জেড প্লাসের প্লাস জেডের উপরে স্কোয়ার দুঃখিত এখন লক্ষ্য করো এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস জেড রেখে দিলাম আর এখানে একটু সুন্দর করে সাজায় লিখি এক্স স্কোয়ার পাওয়ার যেগুলো বেশি পাওয়ার বেশিগুলোকে একদিকে লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস এক্স জেড মাইনাস ওয়াই জেড এই আমাদের অঙ্ক সমাধান হয়ে গেল এইভাবে আমরা চাইলে সবগুলো অঙ্ক এইভাবে সমাধান করে ফেলতে পারি এখন বলো তো তোমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হচ্ছে অবশ্যই না যতক্ষণ ইনশাল্লাহ আমরা আসি তোমাদের সাথে আসি ততক্ষণ তোমরা আমাদের এই লেকচারগুলো খুব ভালো হৃদয় অঙ্কন করতে পারবে এবং তোমাদের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই তোমাদের গণিতের যে কোনো সমস্যা আমরা ইনশাল্লাহ সমাধান করে দেব তো বন্ধুরা এরপরে চলো আমাদের আজকের আলোচনায় আরও তিনটি অঙ্ক করব তারপরে আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করব তো তিনটি অঙ্ক চলে যাচ্ছি দেখো আমরা বাইশ নম্বর অঙ্কটা যদি সমাধান করি এখানে একটা দাগ দিয়ে দিই বাইশ নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে কি দেখো সিক্সটি ফোর এক্স কিউব মাইনাস এইট ওয়াই কিউব তাহলে কি আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউব এই অঙ্কটা করতে পারি কি না দেখো তো এটাকে চেষ্টা করলে কি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র নেওয়া যায় কি না এই যে এক নম্বর সূত্রে হ্যাঁ নেওয়া যায় এ কিউব মাইনাস বি কিউব দেখো সিক্সটি ফোরকে আমরা ফোর লিখতে পারি সিক্সটি ফোরকে আমরা কত নম্বর এটা বাইশ নম্বর অঙ্কটা করতে পারছি তাহলে সিক্সটি ফোরকে আমরা ফোর লেখে তারপরে এক্স তারপরে হোল কিউব দিই ফোরের ওপরে কিউব করলে চার চার আসলং চার সলং চৌষট্টি মাইনাস এইটকে আমরা টু লিখতে পারি টু ওয়াই তারপরে হোল কিউব ব্যবহার করতে পারি এখন লক্ষ্য করো তো মানে কোনো পরিবর্তন হয় না ফোর এক্স হোল কিউব সমান সিক্সটি ফোর আর টুয়ের উপরে কিউব করলে এইট হয় তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা কি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা হচ্ছে হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন টু স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউব হচ্ছে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি ইন টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এ বলতে ফোর এক্স আর বি বলতে টু ওয়াই এ মাইনাস বি ইন টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মানে টু ওয়াই হোল স্কোয়ার সেকেন্ড প্যাকেট ক্লোজ আমরা এই লিখি ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই আর এখানে যদি বড় করে দিই চার চারা ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস চার দুগুণে আট এক্স ওয়াই প্লাস টু এর ওপর বড় করলে দুই দুগুণে চার ওয়াই স্কোয়ার এই যে আমাদের সমাধান হয়ে গেল আশা করি বাইশ নম্বর অঙ্কটাও বুঝতে পেরেছ এই ধরনের অঙ্ক আমরা প্রায় সময় করে আসছি এখন আমরা চলে যাব তেইশ নম্বর অঙ্কে এতক্ষণ আমরা সূত্র দিয়ে অনেক অঙ্ক করার চেষ্টা করছি কিন্তু এখন আমরা যে অঙ্কগুলো করব সেটা হচ্ছে সেই স্পেশাল রূপ মনে আছে তোমাদের সেই রূপটা কি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ আকারের কোনো রাশি দেওয়া থাকলে সেটাকে কীভাবে সমাধান করতে হয় অর্থাৎ মিডল টার্ম মিডল টার্ম ব্রেক আপ মধ্যপথ বিভাজন কীভাবে করতে হয় তেইশ নম্বর অঙ্কে আসো সরাসরি আমরা অঙ্কে চলে যাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফরটিন এক্স প্লাস হচ্ছে ফরটি এখন এই যে আমরা দেখে ফেললাম দেখো তো এটা কি ওই যে সেই দুই নাম্বার যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ আকারে আসে কিনা যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স পি বলতে ফরটিন আর কিউ বলতে ফরটি তাহলে আমরা এটাকে মিডল টার্ম করব আর মিডল টার্মের নিয়ম কি এই ফরটিনকে অর্থাৎ চল্লিশকে এমন দুটি উৎপাদক আকারে গুণ আকারে লিখতে হবে যে দুটি উৎপাদককে যোগ বিয়োগ যোগ করলে ফরটিন পাওয়া যাবে ফরটিকে এমন দুটি উৎপাদকে নিব সেই দুটি উৎপাদকের যোগ করলে ফরটিন পাওয়া যাবে তাইলে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার লিখলাম এটা এই অঙ্কটা বুঝার স্বার্থে আমি এখানে একটু রাফ করে দিচ্ছি তাহলে ফরটিনকে ভেঙে কোন দুইটা সংখ্যা নিব সেই দুটো সংখ্যা ডিপেন্ড করে ফরটিকে ভাঙবো আগে ফরটি ফরটি সমান কি লিখতে পারি ওয়ান গুণন ফরটি টু গুণন টোয়েন্টি আর কি তিন দ্বারা ভাগ যায় না চার দ্বারা ভাগ যায় চার গুণন দশ চার দশে চল্লিশ পাঁচ দ্বারা যায় পাঁচ গুণন আট পাঁচ আটা চল্লিশ আর যাবে না এখন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা জোড়া আছে এই চারটা জোড়ার মধ্যে কোন জোড়াটা নিব সেটা ডিপেন্ড করে কি দেখো আমরা বলছিলাম এদের যে কোনো জোড়াই গুণ করলে ফরটি মিলে যায় কিন্তু আমাদেরকে যোগ করলে যেন এই ফরটিন মিলে যায় দেখো চল্লিশ আর একে যোগ করলে কত হবে একচল্লিশ এখানে কি একচল্লিশ আছে নাই তাহলে এটা ক্রস নিব না বিশ আর দুই যোগ করলে হয় বাইশ বিয়োগ করলে হয় আঠারো আমাদের এখানে বাইশ বা আঠারো নেই এরপরে দেখো তার মানে এটাও ক্রস দশের সাথে সাথে চার যোগ করলে হয় চোদ্দো দেখো এখানে চোদ্দো আছে হ্যাঁ তার মানে এটা মিলে গেছে ত
তাহলে মিডল টার্মের ফাংশনটা কি আমাদের মনে রাখতে মনে রাখতে হবে ফরটিনকে ভেঙে এমন দুটি উৎপাদকে লিখবো যাদেরকে যোগ করলে ফরটিন পাওয়া যায় আর এদেরকে গুণ করলে ফরটি পাওয়া যায় চার আর দশ যোগ করলে হয় চোদ্দো আর চার আর দশে গুণ করলে চার দশে চল্লিশ মিলে গেল এখন আমরা কি করব এই যে প্রথম দুই পদ থেকে কমন নেব আর শেষের দুই পদ থেকে কমন নেব এই দুই পদ থেকে কমন নেব এক্স এক্স কমন নিলে এখানে পড়ে থাকবে এক্স প্লাস আর এখানে পড়ে থাকবে ফোর এখানে উভয়জায়গায় কে কমন আছে দশ কমন আছে দশ কমন নেব দশ যদি কমন নেই এখানে কে পড়ে থাকবে এক্স প্লাস দশ দ্বারা ফর্টিকে ভাগ দিলে হচ্ছে চার দশে চল্লিশ একটা জিনিস মনে রাখবে তোমার অঙ্কটা মিডল টার্ম হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য একটা ভালো বুদ্ধি আছে দেখবে এই যে এইভাবে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর দোনো জায়গায় মিলে যাবে তো যাই হোক এক্স প্লাস ফোর আমরা যখন উভয় জায়গায় পেয়ে গেলাম এক্স প্লাস ফোর কী করতে হবে কমন নিতে হবে তো এক্স প্লাস ফোর কমন নিলে এখানে আর কি পড়ে থাকবে এক্স পড়ে থাকবে প্লাস এখানে কে পড়ে থাকবে শুধু টেন পড়ে থাকবে এই দু উৎপাদক বিশ্লেষণ হয়ে গেল এই একটা উৎপাদক এই আরেকটা উৎপাদক তাহলে আমাদেরকে দেওয়া ছিল একটা উৎপাদক বিজগণিত রাশি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফরটিন এক্স প্লাস ফরটিন সেটা কি কীভাবে মিডল টার্মের সাহায্যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয় সেটা আমরা দেখে ফেললাম শিক্ষিত বন্ধুরা আমরা চোদ্দ নম্বর চব্বিশ নম্বর অঙ্কে চলে যাব আশা করি চব্বিশ নম্বর অঙ্কটা ওইভাবে মিডল টার্মের অঙ্ক সেটা তোমরা করতে পারবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস দেখো এটাও কিন্তু এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ আকারে আসে এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ এখানে প্লাস বা মাইনাস যাই থাকুক সেটাকে আমরা কিউ আকারে আসে সেটা আমরা দেখবো কীভাবে সমাধান করতে হয় তো নিয়ম অনুযায়ী আমরা এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার লিখবো প্লাসের প্লাস দিলাম আমাদের কি কী করতে হবে ওয়ান টোয়েন্টিকে ভাঙতে হবে ভেঙে এমন দুটি পদ নিব যে দুটি পদের সমষ্টি হবে সেভেন আর গুণ করলে হবে ওয়ান টোয়েন্টি তা আমরা যদি ওয়ান টোয়েন্টিকে এখানে ভাঙার চেষ্টা করি তাহলে দেখো ওয়ান টোয়েন্টিকে আমি এখানে একটু রাফ করলাম এই যে ওয়ান টোয়েন্টি সমান সমান কী লিখতে পারি ওয়ান গুণন ওয়ান টোয়েন্টি টু গুণন সিক্সটিন ষাট দুগুণ একশো বিশ তিন গুণন ফর্টি তিন আর হচ্ছে ফর্টি লিখলাম এরপরে চার দ্বারা যাবে চার দিয়ে যেতে পারে চার দিয়া চার তিন চারে বারো মানে তিরিশ এইভাবে আরও দেখতে থাকবে দেখবে যে কোনোটাই মিলবে না সর্বশেষ আমরা যেটা মিলে যাবে আমার মনে হয় আট এবং পনেরো মিলে যাবে বাকিগুলো তোমরা ট্রাই করে দেখবে মিলবে না তাহলে আট আর পনেরো নিলে আমরা পেয়ে যাব তাহলে আট আর পনেরোর মধ্যে আমরা লিখবো হচ্ছে ফিফটিন এক্স মাইনাস এইট এক্স আর মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি এবার দেখো ব্যাপারটা কি পনেরো এক্স থেকে আটটা এক্স মানে পনেরো থেকে আট বিয়োগ দিলে সাত হয় আমরা কিন্তু লক্ষ্য করো একটা লিখছি প্লাস আর একটা লিখছি মাইনাস এর অনেকটা কারণ আছে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো পনেরো থেকে আট বিয়োগ দিলে সাত হয় আবার একই সাথে আমরা কি করতে পারি এটাদেরকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে আট আর পনেরো গুণ করলে একশো বিশ হবে তোমরা রাফ করে দেখবে আট আর পনেরো গুণ করলে একশো বিশ হবে এবং শুধু একশো বিশ হলেই হবে না তুমি লক্ষ্য করো একশো বিশের আগে এটা কী চিহ্ন মাইনাস চিহ্ন অর্থাৎ গুণ করার সময় চিহ্নরও গুণ হয় আমরা যথন যখন আট এবং পনেরোকে গুণ দিব আটের আগে মাইনাস আসে পনেরো আগে প্লাস আসে এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এই জন্য এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দুটো কাজ তুমি যখন মিডল টার্ম করবো আমরা দুটি সংখ্যা নেব যে দুটি সংখ্যাকে যোগ করলে সেভেন মিলে যাবে গুণ করলে ওয়ান টোয়েন্টি মিলে একটা এক নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে চিহ্নের গুণ হইলে চিহ্ন মিলে কি না প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এই যে মাইনাস মিলে গেছে এবার আমরা কি করব কমন নিয়ে নেব এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস এক্স প্লাস এখানে থাকবে ফিফটিন আর এখানে মাইনাস এইট কমন নিলে থাকবে এক্স মাইনাস আট দ্বারা একশো বিশকে ভাগ দিলে হবে ফিফটিন উভয় জায়গায় এক্স প্লাস ফিফটিন আছে দুঃখিত এখানে মাইনাস এই যে সামনে মাইনাস চলে আসার কারণে এই মাইনাসটা তখন কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাইলে এটা হলো এক্স প্লাস ফাইভ এই যে উভয় জায়গা থেকে এক্স প্লাস ফাইভটা কমন নিয়ে নিলাম আর এখানে পড়ে থাকবে শুধু এক্স আর এখানে পড়ে থাকবে মাইনাস এইট এই আমাদের অঙ্কের সমাধান হয়ে গেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় আমাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে থাকার জন্য এইভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে সবগুলো অঙ্কই সমাধান করতে পারবো আগামী পর্বে আমরা পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আবার আলোচনা করবো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে তোমাদের কাছে অঙ্কগুলো যদি ভালো লেগে থাকে সহজ হয় সহজ মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক দিবে আর কমেন্টস করে জানাবে তোমাদের ভালো লেগেছে এবং কোন নতুন কোন অধ্যায়ের উপরে তোমরা ভিডিও টিডিও চাও সেটা আমাদেরকে জানাবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ